তোর কোন কলেজ তো আমার হচ্ছে হেরিটেজ ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি কলকাতা আমার ব্রাঞ্চ হচ্ছে ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং ইসি আর এই মুহূর্তে আমি ফোর্থ ইয়ার ক্যান্টিন ইলেকট্রিক্যালিক্যালিক্যালিক্যালিক্যালিক্যালিক্যালিক্যালিক্যালিক্যালিক্যালিক্যালিক্যালিক্যালিক্যালিক্যালিক্যালিক্যালিক
আলাদা কোনো উপায় নেই আচ্ছা আর অ্যাটেন্ডেন্স তো নোট করা থাকবে অ্যাটেন্ডেন্স ফার্স্ট ইয়ার সেকেন্ড ইয়ারে অ্যাটেন্ডেন্স मोस्टলি সব ইয়ারে 75% অ্যাটেন্ডেন্স একটা বেসিক ক্রাইটেরিয়া আছে যেমন প্রত্যেকটা কলেজে থাকে বাট ফার্স্ট ইয়ারে সেকেন্ড ইয়ারে একটু স্ট্রিকনেস যেটা থাকে লেভেলটা একটু বেশি বাট গ্র্যাজুয়ালি যখন ইয়ার আমাদের বাড়তে থাকে ফার্স্ট ইয়ার পর সেকেন্ড ইয়ার সেকেন্ড ইয়ার পর থার্ড ইয়ার তো সেই স্ট্রিকনেসটা আস্তে আস্তে একটু কমতে থাকে फोर्थ ইয়ারে এসে মোটামুটি খুব একটা স্ট্রিক নয় মানে গেটের प्रिपरेशन কেউ যদি করতে চায় ক্যাটের प्रिपरेशन কেউ যদি করতে চায় প্লেসমেন্টের যে प्रिपरेशन হয় অফ ক্যাম্পাস অন ক্যাম্পাস তো সেটা করার জন্য টাইম পাওয়া যাবে বাট ফার্স্ট ইয়ারটা সেকেন্ড ইয়ারটা একটু মানে মেইনটেইন করতে হয় অ্যাটেন্ডেন্স একটু মেইনটেইন করতে হয় अदरवाइज গার্ডিয়ান কল হয়ে যাওয়ার কিন্তু চান্স থাকে আচ্ছা গার্ডিয়ান কলের ব্যাপারটা একটু বল মানে গার্ডিয়ান কল কখন হয় গার্ডিয়ান কল হয় বি লাইক যখন অ্যাটেন্ডেন্স বিলো 50% হয়ে যায় বা হয়তো যে সারপ্রাইজ টেস্ট হয় সেটা হয়তো দুটো বা তিনটে টেস্ট হয়তো কেউ অ্যাটেম্প্ট করেনি তখনই গার্ডিয়ান কল হওয়ার একটা চান্স থাকে এটা টিচার টু টিচার ডিপেন্ড করে আচ্ছা মানে যে যেরকম স্ট্রিক্ট সেই वाइज अकॉर्डिंग जो है মানে এগুলো ব্যাপার আছে अकॉर्डिंग একটু মানে ব্যাপারটা বুঝে নিতে হবে আচ্ছা আর অ্যাসাইনমেন্ট বা প্র্যাকটিক্যাল পেপার রাইটিং এগুলোর কি রকম প্রেসার খুব একটা প্রেসার থাকে না যেমন কিছু কিছু এটা ডিপেন্ড করে আবার ল্যাবের টিচারদের উপর কোন ল্যাবের টিচার বি লাইক মানে নেক্সট উইকের মধ্যে সেটা সাবমিট করাতেই হবে अदरवाइज তিনি সাইন করবেন না এরকম হতে পারে আবার কোন টিচার ওপেন স্কুপ প্র্যাঙ্ক তো কোন কোন ছাড় দিয়ে দেয় মোস্ট অফ দা কে ছাড় দিয়েই দেয় মানে एग्जाम ল্যাব एग्जाम হওয়ার অনেক সময় কি হয়েছে দু সপ্তাহ আগেও গিয়ে লোকে মানে স্টুডেন্টরা সাইন করিয়ে দিয়েছে এরকম হয়ে যায় মোটামুটি খুব একটা বিশেষ প্রেসার নেই বাট নরমাল মেইনটেইন করলে ঠিক আছে আচ্ছা 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 তুই যে বললি যে গেটের प्रिपरेशन করে অনেকে ক্যাটের प्रिपरेशन করে তো এখানে একটা ব্যাপার বল যে মানে एग्जाम মানে তুই তো নিশ্চয়ই শুনে থাকবি फोर्थ ইয়ার আছিস যখন যে গেট ক্র্যাক কি রকম হয় হেরিটেজ থেকে রেকর্ড কি রকম গেট ক্র্যাক एक्चुअली হেরিটেজ বিইং এ প্রাইভেট কলেজ তো সেখানে অনেক স্টুডেন্ট মানে স্টুডেন্ট এর যে ইনটেক সেটা অবশ্যই সরকারি কলেজ থেকে অনেক বেশি তো লাইক সিএসসি ডিপার্টমেন্ট যে থাকে সিএসসি স্পেশালাইজেশন ডিপার্টমেন্টও আছে তো লাইক এক একটা ডিপার্টমেন্টে মানে যেগুলো নন কোর ডিপার্টমেন্ট সিএসসি আইটিসি সেগুলো হচ্ছে প্রায় 180 স্টুডেন্ট ক্যাপাসিটি আর এমনি কোর ডিপার্টমেন্টে 60 70 করে স্টুডেন্ট থাকে তো স্টুডেন্টদের সংখ্যা অনেক তো লাইক সবাই তো অবশ্যই গেট ক্র্যাক করেন এখানে বাট গেটের ওভারঅল রেজাল্ট ভালো আর যারা সিরিয়াসলি प्रिपरेशन করে তাদের মধ্যে অনেকই আছে যারা আইআইটি বা এনআইটি বা টিআর1 যে আদার্স কলেজ আছে সেগুলো মোটামুটি ক্র্যাক করে মানে মানে একটা ট্রেন্ড আছে তাই তো হ্যাঁ ট্রেন্ড একটা আছে বায়োটেকনোলজি স্পেশালি প্রত্যেক বছর খুবই ভালো করে इंटेलिजेंस IoT, Cyber Security, Data Science, Business Systems. So, IT, Electronics and Communication, Applied Electronics and Instrumentation, Electrical, Mechanical, Civil, Chemical, Biotechnology. अच्छा, तो तो के जुदी बोला है जे कुन ब्रांच टा सब तेके भालो की बोल भी? No doubt, होईटे जे CS department जेटा चे, non-code department, CS is the top branch of IT. Following अच्छा सीएसए पर आईटी बाय इसी आईटी इसी ऑलमोस्ट सीएसए पर पर ही था के तार पर अच्छे सीएसए स्पेशलाइजेशन ब्रांच तो अन्य के भावे की सीएसए स्पेशलाइजेशन इज डेटा देन आईटी और इसी ताना ऑलमोस्ट उन्नीस बीस बोले तो बड़े मतलब प्लेसमेंट है सवाई सेम बोलते बड़े एटलिस्ट थर्ड किड ब्रांच ब्रांच को जन तो सवाई অলমোস্ট সব প্লেসমেন্টই বসতে পারে দেখেছি ইলেকট্রিক্যাল পর্যন্ত কখনো কখনো মেকানিক্যাল সিভিল দের কিছু কোম্পানি এলাও করে না সেটা কোম্পানি টু কোম্পানি ভাই করে বাট অলমোস্ট সব আর প্লেসমেন্ট হয়ে যায় আচ্ছা কোর ব্রাঞ্চ কি রকম কোর ব্রাঞ্চের কি রকম সিনারিও কোর ব্রাঞ্চে প্লেসমেন্ট হয় তো কোর কোম্পানি एक्चुअली ভিজিট করে ইলেকট্রিক্যাল ইলেকট্রনিক্স এর কোর কোর কোম্পানিস ও অনেক ভিজিট করে একটু লেটে করে লাইক আফটার পূজা ভ্যাকেশন অর আফটার ডিসেম্বর এইট সেমিস্টারে मोस्टলি কোর কোম্পানি গুলো ভিজিট করে সেভেন্থ সেমিস্টারে ইন্টার্নশিপ প্রোভাইড করা হয় অনেক কোম্পানি ইন্টার্নশিপ প্রোভাইড করে অনেক কোম্পানি মানে ফুল টাইম রোল অফার করে দেয় मोस्टলি আইটি কোম্পানিজ গুলোই সেভেন সেমিস্টারে ভিজিট করে থার্ড ইয়ারে ইন্টার্নশিপ দেওয়া হয় যেগুলো অফ ক্যাম্পাস ইন্টার্নশিপ হয় সেগুলো লিংক কলেজ থেকে প্রোভাইড করা হয় ট্রেনিং প্লেসমেন্ট সেল থেকে তো সেখানে কেউ अप्लाई করতে পারে এছাড়া কিছু পেইড ট্রেনিং আছে যেগুলো কলেজের তরফ থেকে আমাদেরকে প্রোভাইড করা হয় সেগুলো চাইলে কেউ টাকা দিয়ে নিতে পারে আর সফট স্কিল ট্রেনিং প্রোভাইড করা হয় সেটা কমপ্লিটলি ফ্রি আমরা রিসেন্টলি সফট স্কিল ট্রেনিং যেমন রেজিউমে ট্রেনিং তারপর জিডি प्रिपरेशन মক ইন্টারভিউ এগুলো কলেজ থেকে ফ্রিতেই প্রোভাইড করা
তো প্লেসমেন্টের দিক থেকে বলবো অনেকে কম্পিউটার সায়েন্স চাইছে অনেকে কোর ব্রাঞ্চ নিয়ে চিন্তা ভাবনা করে যে হেরিটেজে কোর ব্রাঞ্চে এলে কি কী মানে রিসোর্স কী কী দরকার আমি বলবো যদি প্লেসমেন্টই কারোর মেন ফোকাস হয় সে নন কোর হোক বা কোর হোক যদি কোর ডিপার্টমেন্টে হয় অ্যাটলিস্ট একটা ল্যাঙ্গুয়েজ প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ সি প্লাস প্লাস জাভা পাইথন যে কোনো একটা একটু ভালো করে জানতে হবে একটাই জানতে হবে এমন নয় যে মাল্টিপাল ল্যাঙ্গুয়েজ জানা খুব প্রয়োজন তা নয় একটা ল্যাঙ্গুয়েজ জানলেই হবে আর টেন টুয়েলভ যেটা আছে টেন টুয়েলভ অ্যান্ড যদি জিলেট দিয়ে আছে ডিপ্লোমা তো এটাতে যেন মিনিমাম সিক্সটি পারসেন্টের ওপর নাম্বার থাকে আর কোনো সাপ্লি যাতে না থাকে ব্যাকলগ না থাকে কারণ ব্যাকলগ একটু বেশি মানে রেটটা একটু বেশি আমাদের কলেজে তো ব্যাকলগ যেন না থাকে অ্যাটলিস্ট সেভেন সিজিপিএ যেন মিনিমাম মেনটেন করে থাকে আর একটা ভালো প্রজেক্ট ফাইনাল ইয়ার একটা ভালো প্রজেক্ট যদি এই কটা ক্রাইটেরিয়া যেগুলো বেসিক ক্রাইটেরিয়া যদি কেউ ফুলফিল করতে পারে সে ডেফিনেটলি একটা মানে প্লেসমেন্ট পাবে অ্যাটলিস্ট আইটি প্লেসমেন্ট হলেও সে পাবে সে ডাজেন্ট ম্যাটার মেকানিক্যাল সিভিল ইলেকট্রিক্যাল বায়োটেকনোলজি সে প্লেসমেন্ট একটা পাবে শিওর হুম হুম আচ্ছা নেক্সট আমাকে একটা কোশ্চেনের অ্যান্সার দে যে তুই তো বললি যাই হোক ওভারঅল একটা ব্যাপার বললি কলেজে ল্যাব ফেসিলিটিস কীরকম ল্যাব ফেসিলিটি খুবই ভালো খুবই ভালো মানে কোর কোরের সমস্ত কিছু ব্যবস্থা আছে ইলেকট্রিক্যালের ল্যাব আলাদা মেকানিক্যালের ল্যাব আলাদা সিভিলের ল্যাব বায়োটেকনোলজি কেমিক্যাল প্রত্যেকটা জেনেটিক্স ল্যাব আছে কেমিক্যালের আর রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টের কিছু ল্যাব আছে প্ল্যান্ট কালচার টিস্যু ল্যাব ইলেকট্রিক্যালের মেশিন ল্যাব মেকানিক্যাল দিয়ে যে হয় আর থার্মোডাইনামিক্সের ল্যাব হিট ট্রান্সফার ল্যাব মাস ট্রান্সফার ল্যাব প্রত্যেকটা আছে সিএসসি তো সবটাই সফটওয়্যার বেস ল্যাব লাইক ডিভিএমএস অ্যাডভান্স কম্পিউটিং সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং ল্যাব এগুলো সমস্ত সিএসসির জন্য পুরো আলাদা একটা মানে বেসমেন্টে একটা আলাদাই হল মানে করা আছে যেটা সিএসসির ল্যাবের জন্য আর ইলেকট্রনিক্স আর অ্যাপ্লায়েড ইলেকট্রনিক্সের একসাথেই অনেক সময় ল্যাব হয় মাইক্রো প্রসেসার মাইক্রো কন্ট্রোলারের যে ল্যাব থাকে প্লাস পিএলসির কিছু ল্যাব থাকে স্কার্ডার কিছু থাকে সেগুলো ম্যাট ল্যাব এগুলো সমস্ত কিছু হেরিটেজে একদম ফুললি প্রোভাইডেড আচ্ছা আচ্ছা ফাইন ফাইন আচ্ছা র্যাগিং হয় কলেজে না জিরো র্যাগিং আচ্ছা জিরো এখানে একদম কোনো চিন্তা করার কোনো কারণ নেই একদম জিরো র্যাগিং আচ্ছা ড্রেস কোড কি ড্রেস কোড নেই কোনো যে কোনো ড্রেস কোড আসে যেতে পারে বাট আই থিং আমি আগে হোয়াইট শার্ট দেখতাম বা হোয়াইট শার্ট ব্ল্যাক প্যান্ট এটা কি ছিল কখনো না 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 আমি আমি তো দেখিনি আমি অ্যাকচুয়ালি কোনো দিনও কোনো ড্রেস কোড আমি তো পরি জানি আর যদিও আমি যখন ছিলাম তখন কোভিড ছিল একদম স্টার্টিং এ এটাও ঠিক তোর আগে তো হতে পারে মানে আমি যখন গেছিলাম আই থিং হয়তো হতে পারে লাইক 2017 18 এ মেবি হয়তো হতে পারে তারপর তো বাট এখন কারেন্টলি কোনো ড্রেস কোড নেই আচ্ছা যে কোনো নরমাল ড্রেস পরে নিলেই হবে আচ্ছা ঠিক আছে ফাইন তো এবার নেক্সট তুই আমাকে একটা ব্যাপার বল তুই তো বলি ইসি নিয়ে পড়ছিস তো ধর আমাকে একটু বল যে এই বছর প্লেসমেন্ট কি রকম হয়েছে একটু ওভারঅল বল তো প্লেসমেন্ট এখন 2000 যেটা 23 এর অলমোস্ট ওভার হয়ে গেছে কারণ অলমোস্ট সবাই প্লেসড হয়ে গেছে কিছু স্টুডেন্টের কথা বাদ দিই যেমন যারা হায়ার স্টাডি করতে চায় তাদের তারা তো প্লেসমেন্টে বসছে না আরও কিছু আছে যাদের আলাদা রিজন থাকে প্লেসমেন্টে না বসার জন্য অনেকে বসতে চায় না তাদের পার্সোনাল রিজন তো সেইগুলোকে বাদ দিয়ে যারা যারা প্লেসমেন্টে বসেছে তাদের মানে তাদের মধ্যে অলমোস্ট নাইনটি ফাইভ টু নাইনটি সিক্স পার্সেন্টেরই প্লেসমেন্ট হয়ে গেছে এবার কিছু আছে লাইক টোয়েন্টি থার্টি পিপল যাদের প্লেসমেন্ট হয় না এটা শুধু হেরিটেজ বলে নয় সমস্ত কলেজই আছে যাদের পুরো আছে আইআইটি এনআইটি তো হয় যাদের কিছু ছেলেদের প্লেসমেন্ট হয় না তো এটা তো কমন সব কলেজে তো ওভারঅল নাইনটি ফাইভ পার্সেন্ট প্লাস প্লেসমেন্ট আর অলমোস্ট সিএসসি আইটি ইসিতে তো অলমোস্ট হান্ড্রেড পার্সেন্ট প্লেসমেন্টই হয়েছে जब पेल তো তারপর যদি তার কোর ব্রাঞ্চ হয় তো সে কোর ব্রাঞ্চের জন্য যে প্লেসমেন্ট হবে সেটাতে এলিজেবল বেশ ভাই তার কাছে একটা আইটি জব হয়তো অ্যাভেলেবেল আছে বা কেউ হয়তো চার লাখের জব পেয়েছে অলরেডি তো চার লাখের রেঞ্জে আর সে বসতে হয়তো পারবে না বাট তার ডাবল প্যাকেজ যদি সে অফার পায় লাইক আট লাখ ন লাখ তো সেগুলোতে সে অবশ্যই এবার চান্স হবে বসা আচ্ছা আচ্ছা বুঝতে পেরেছি এটা ভালো ব্যাপার একটা নো ডাউট আচ্ছা যদি বলি যে টোটাল এখন অবধি মানে তোর এক্সপিরিয়েন্স অ্যাকর্ডিং কটা কোম্পানি টোটাল এসছে আমাদের দু হাজার চব্বিশের প্লেসমেন্ট রিসেন্টলি স্টার্ট হয়েছে তো একদম এখন স্টার্টিং এ অন ক্যাম্পাস দু হাজার চব্বিশ এর অন ক্যাম্পাস প্লেসমেন্ট এখন একটু ডিলে আছে এটা তো মানে রেজিস্ট্রেশন পিরিয়ড চলছিল রেজিস্ট্রেশন এখন ওভার হয়েছে তো কোম্পানি ধীরে ধীরে আসতে শুরু করেছে এবং কোম্পানিজের মধ্যে নতুন প্রজেক্টও মানে নতুন প্রজেক্ট পাচ্ছে তো আমি যখন ইন্টার্নশিপ
এখন রিসেন্টলি শুরু হচ্ছে আফটার পূজা আই গেস যে দু হাজার চব্বিশ মানে যেটা আমরা ফাইনাল ইয়ারে ব্যাচ তাদের যে প্লেসমেন্ট মানে পরপর যে ফ্রিকুয়েন্টলি কোম্পানি ভিজিট করবে আফটার পূজা ভ্যাকেশন বাট এখনো পর্যন্ত প্রায় ছ থেকে সাতটা কোম্পানি ভিজিট করেছে তার মধ্যে আমার ইলেকট্রনিক্সেরও একটা কোর কোম্পানিও অলরেডি ভিজিট করেছে তো কিছু অফ ক্যাম্পাস প্লেসমেন্ট যেটা মানে পুল ক্যাম্পাস হয় যেখানে সমস্ত কলেজ আছে লাইক কল্যাণী জলপাইগুড়ি বিপি পোদ্দার আইএম এনএসএসি আরসিসি হেরিটেজ টেকনো সবাই একসাথে যেখানে মানে সব কলেজকে অ্যালাউ করে সেরকম কিছু পুল ক্যাম্পাসও হয়েছে আপাতত তো প্লেসমেন্ট এখন অনগোয়িং মানে রানিং চলছে এখন আচ্ছা তো আগের বছর যেটুকু শুনেছিস তার কিছু আইডিয়া বলতে পারবি যে মোটামুটি কীরকম মোটামুটি অফ ক্যাম্পাসের যেটা হায়েস্ট প্যাকেজ হয় সেটাকে আমি বাদ দিয়ে রাখছি কারণ ওটা অফ ক্যাম্পাস এটা মানে পার্সেন টু পার্সেন্ট ভ্যারি করে যদি অফ ক্যাম্পাসে মানে হায়েস্ট প্যাকেজ খুবই হাই সেটা এবং সেটা ওয়েবসাইটে মেনশন করা আছে প্লাস ডাব্লিউ বিজেইতে একটা পার্টিসিপেটিং ইনস্টিটিউশন বলে সেকশান থাকে সেখানেও পিডিএফ থাকে হেরিটেজে সেখানেও মেনশন করে দেওয়া আছে তো অ্যাভারেজ প্যাকেজ যেটা হয় বা মিডিয়াম প্যাকেজ যেটা সেটাই বলি মানে সমস্ত ডিপার্টমেন্ট মিলিয়ে মানে কোর প্লাস আইটি সিএসসি আইটি প্লাস কোর ডিপার্টমেন্ট সমস্ত মিলিয়ে অ্যাভারেজ হচ্ছে ফাইভ ল্যাক্স তো আই গেস ফাইভ ল্যাক্স ইস গুড মানে সমস্ত ডিপার্টমেন্ট মিলিয়ে ফাইভ ল্যাক্স অ্যাভারেজ হ্যাঁ ইভেন সিএসসি ডিপার্টমেন্ট তুই যদি সিএসসি আইটিতে মানে ফ্যাশনেট থাকে যে হেরিটেজে সিএসসি আইটি নিয়ে পড়ার খুব ইচ্ছে বা ইলেকট্রনিক্স তো সিএসসির অলমোস্ট এইট এল পি এফ অ্যাভারেজ চলেই যায় সব মিলিয়ে একটু কমে যায় ইনফোসিস মেকানিক্যাল এর কিছু ছিল সেমিকন্ডাক্টর প্রোভাইড করেছিল বাট ইন্টার্নশিপ ছিল সেটা মানে ইন্টার্নশিপের পর হচ্ছে পিপিও অফার করে মানে সেটা ছিল এছাড়া এসিএল টেক ছিল আর বাকি মোস্টলি কোর কোম্পানি ভিএলএসআই ডোমেনে হচ্ছে স্মল থেকে শুরু করে স্মল টু মিডিয়াম লেভেল লাইক লার্জ কোনো ভিএলএসআই কোম্পানি তো হেরিটেজে ভিজিট করে না সে তারা মোস্টলি আইআইটি এনআইটি প্রেফার করে বাট স্মল টু মিডিয়াম লেভেল ইলেকট্রনিক্সের কোর কোম্পানি কিন্তু হেরিটেজে ভিজিট করে নিজেদের মতো করে ডিসাইড করে কখনো বলে প্রয়োজন আছে মানে থাকলে এটা চান্স বেশি যে মোটামুটি সমস্ত কোম্পানিতে 
একটা ব্যাকলগ পর্যন্ত তো মাস রিক্রুটমেন্ট কোম্পানিরা অ্যালাউ করে একটা ব্যাকলগ থাকলে আর দু বছর গ্যাপ থাকলেও অ্যালাউ করে তো অ্যালাউ তো করে প্লাস নিয়েও নেয় এমন নয় যে অ্যালাউ করে নেয় না তা নয় অনেকে এটা ভাবে যে হয়তো অ্যালাউ করবে বাট যখন পরীক্ষায় বসে হয়তো তখন সিলেক্ট করবে না বাট এরকম না তো সিলেক্টও করেছো কোনো প্রবলেম হয়নি তার আচ্ছা আচ্ছা ঠিক 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 ভালো ব্যাপার জিনিসটা আচ্ছা নেক্সট আমাকে একটা বল যে 10th আর 12th এর মার্কস কি রকম ম্যাটার করে 10th and 12th এর মার্কস ম্যাটার তো করে লাইক আমাদের হেরিটেজের ওয়েবসাইটের মধ্যে একটা পোর্টাল আছে ইআরটি সিস্টেম তো ওখানে যখন প্লেসমেন্ট শুরু হয় তার আগে মার্কসটা দিতে হয় মানে ওখানে মার্কস দিয়ে দিতে হয় আগে থেকে তো ওখানে সমস্ত মার্কস পুট করে সেটা ট্রেনিং প্লেসমেন্টের কাছে মানে ট্রেনিং প্লেসমেন্ট যে অফিসাররা থাকে তাদের সেই ডিপার্টমেন্টে চলে যায় তো এবার কি হয় কোম্পানি অলরেডি দিয়ে দেয় এলিজিবিলিটি ক্রাইটেরিয়া দিয়ে দেয় তো ওই ইআরপি থেকে যাদের যাদের এলিজিবিলিটি ক্রাইটেরিয়া ম্যাচ করে তো তাদের কাছেই অ্যাপ্লাই করার মেল আসে যাদের কি ম্যাচ করে না তাদের কাছে কিন্তু সেই মেলটা আর আসে না সেই কোম্পানির মেল আসে না তো সেই কোম্পানির মেল আসেনি মানে হচ্ছে সেই কোম্পানিতে এলিজিবেল নো আচ্ছা 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 10 তো 60% মার্কস ইজ ইম্পর্টেন্ট আচ্ছা বোথ 10 আর 12 দুটোই তাই তো ইম্পর্টেন্ট বাট হ্যাঁ কিছু কোম্পানি আছে যাদের কোনো ক্রাইটেরিয়া থাকে না মানে যদি इंटार्नशिपारे মোস্টলি যেটা রেজিউমে আমরা কোম্পানিতে সাবমিট করি সেই রেজিউমটা কি তারা ফলো করে মানে রেজিউমেতে যা লিখেছি সেটা বেশি প্রশ্ন করা হয়েছে মানে রেজিউমের বাইরে কোনো প্রশ্ন নেই তো কেউ যদি একটা ল্যাঙ্গুয়েজ জানে একটা ল্যাঙ্গুয়েজই হয়তো রেজিউমেতে পুট করেছে তো তাকে একটা ল্যাঙ্গুয়েজ থেকেই কোশ্চেন করা হয়েছে এবং কখনো কখনো ইন্টারভিউয়ার নিজেরাই অ্যাপ্রোচ করে যে কোন সাবজেক্টে সব থেকে বেলি বেশি হোল্ড আছে তো সেই সাবজেক্টটা সাপোজ তারপর সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে বেশি হোল্ড আছে তো তখন সেই সাবজেক্ট রিলেটেডই কোয়েশ্চেন করে যদি সেই সাবজেক্ট রিলেটেড নলেজ একদম পারফেক্টলি থাকে কোয়েশ্চেনের অ্যান্সার দিতে পারো অলমোস্ট ওই পাঁচটা কোয়েশ্চেন করলো হয়তো দুটো কোয়েশ্চেন পারলে না তিনটে কোয়েশ্চেন পারলে তাহলেও সিলেক্টেড इलेक्ट्रिकल उटेडलि तो इंटर्नशिपेंटर्नशिप বাট সেটা হচ্ছে কলেজ থেকে কিছু প্রফেসররা থাকে যাদের ইন্টারনালি লিঙ্ক থাকে তো তাদের সাথে একটু মানে কন্ট্যাক্ট করে বিষয়টা জানতে হবে যেহেতু আমি কোরের কোনো ইন্টার্নশিপ অ্যাকচুয়ালি করিনি বাট আমার কিছু ফ্রেন্ড আছে যারা কোরেই ইন্টার্নশিপ করেছে তো ভিএলএসআই একটা ভালো ডোমেন ভিএলএসআই ওরিয়েন্টেড ভালো কোম্পানি মানে মানে এন্ট্রি লেভেল জব যেগুলো হয় ভিএলএসআই তে ভিএলএসআই তে অনেক জব আছে যেখানে এম টেক খুব ইম্পর্টেন্ট বাট আমাদের হেরিটেজে কিন্তু বিটেক মানে শুধু বিটেক করে অনেকে আছে যারা ভিএলএসআই ডোমেনে গেছে ছোট কোম্পানিতে প্রথমে গেছে দু বছর তিন বছর কাজ করেছে তারপর বড় কোম্পানিতে শিফট করেছে লাইক ইন্টেল শিফট করেছে অনেকেই আছে এরকম তো ভিএলএসআই তে কেরিয়ার একটা হওয়ার চান্স আছে কারণ কোম্পানি ভিজিট করে যেহেতু আর এটা ছাড়াও কিছু আছে যেমন রিসেন্টলি টিসমো আমি বললাম এসেছিলো তো টিসমোতে এমবেডেড সিস্টেম ছিল এমবেডেড সফটওয়্যার অ্যান্ড এমবেডেড হার্ডওয়্যার দুটোই ছিল তো সেখানে একটা চান্স থাকে এমবেডেড সিস্টেমের উপর কাজ করার 
তো এরকম কিছু কিছু প্রত্যেকবার আসে তো কোম্পানি ভ্যারি করে কোনোবার এলো কোনোবার এলো না এটাও হতে পারে হয়তো অন্য কোনো কোম্পানি সেখানে এলো তো কমান্ড বলতে গেলে ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্স সার্কিট থিওরি আর অ্যানালগ ইলেকট্রনিক্স আছে তো অ্যানালগের মধ্যে মোস্টলি হচ্ছে যে ফিল্ড ডিফেক্ট ট্রানজিস্টার আর মসফেটের যে মানে মোস্টলি মসফেট নিয়ে সমস্ত ইলেকট্রনিক্সের কাজ হয় কারেন্ট মার্কেটে ভিএলএসআই তো একটা ভিএলএসআই করতে গেলে অবশ্যই ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্স আর মসফেটের যে অ্যানালগ ইলেকট্রনিক্স এটা তো ভালো করে জানতেই হবে আইজিবিটি পাওয়ার ইলেকট্রনিক্স এর কিছু কনসেপ্ট বেসিক কনসেপ্ট যেগুলো আছে মানে ফান্ডামেন্টাল গুলো জানতে পারলেই হলো এমন না যে তুমি প্রচুর ডেপথে যেতে হবে তার কোনো ডেটাস্ট্রাকচারিদম <laughs> অনেকে সি প্লাস প্লাস দিয়েও বাড়িতে মানে বাড়িতে পার্সোনালি প্র্যাকটিস করে সেটা তাদের নিজস্ব ব্যাপার তো ডেটা স্ট্রাকচারের পর আসে হচ্ছে যখন থার্ড ইয়ারে শুরু হয় ফিফথ সেমিস্টার সিক্স সেমিস্টার তখন অ্যাকচুয়ালি আমাদের না ওপেন ইলেকটিভ বলে একটা সিস্টেম আছে মানে ইলেকটিভ চয়েস যে এবার স্টুডেন্টরা চুজ করবে তো ওখানে থাকে কি একটা কম্পিউটার সায়েন্সের থাকে একটা থাকে কোরে এবার স্টুডেন্ট চুজ করে নেবে যে সে কোরের সাবজেক্ট চুজ করতে চায় না কি সে কম্পিউটার সায়েন্স চুজ করতে চায় সাপোজ কোরের যদি যেতে চায় সেখানে হয়তো পেলো অ্যানালগ ভিএলএসআই তার সাথে কম্পিউটার সায়েন্সে রইল ডি ডিবিএম এস ডেটা বেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম তো এবার স্টুডেন্ট চুজ করবে যে আমি অ্যানালগ ভিলেজ আই চুজ করবো নাকি ডিবিএম এস চুজ করবো তো যাদের আইটিতে যাওয়ার ইচ্ছে তারা ডিবিএম এস অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং কম্পিউটার নেটওয়ার্ক এইগুলো চুজ করতে পারে যাদের একদম মনে হয় যে আমি করেই যাব তারা অ্যানালগ ভিএলএসআই ইমেজ প্রসেসিং ডিজিটাল সিগন্যাল প্রসেসিং এইগুলো চুজ করতে পারে তো অপশান পাবে সেখানে এবার কখনো কখনো সিজিপিএটা ম্যাটার করে যাদের হাই সিজিপিএ থাকে তাদের একটু আগে প্রেফার করা হয় যে তারা যেটা চুজ করতে চাইবে সেটা আগে পেয়ে যাবে তো এইভাবে সিস্টেমটা থাকে অবশ্যই স্লট থাকে তিরিশটা চল্লিশটা পঞ্চাশটা ওর বেশি কিন্তু অ্যালাউ করা হয় না তো সিজিপিএ বেশি থাকলে ইজিলি চয়েসটা পাওয়া যাবে আচ্ছা আচ্ছা বুঝতে পারা গেছে যাই হোক তো আচ্ছা নেক্সট আমাকে আরেকটা ব্যাপার বল ফার্স্ট ইয়ারের যারা ফার্স্ট ইয়ারদের সবার সিলেবাস কি অলমোস্ট সেম থাকে অলমোস্ট সেম অলমোস্ট সেম ফিজিক্স কেমিস্ট্রি ইলেকট্রিক্যাল টেকনোলজি আর প্রোগ্রামিং উইথ প্রবলেম সলভিং উইথ সি যদি সিএসআইটি হয় তাহলে সেভেন ল্যাক এইট ল্যাক তো ভ্যালু ফর মানি ফার্স্ট অফ অল অ্যান্ড অটোনমি সিলেবাস গেটের সাথে সিলেবাসটা খুব ভালো মিল আছে প্রতিটা ডিপ প্রতিটা ডিপার্টমেন্টে সিলেবাসটা তৈরি করা হয়েছে অ্যাকচুয়ালি তো গেটের সিলেবাস যে আপডেটেড গেটের সিলেবাস সেটাকে মানে মাথায় রেখেই করা হয়েছে আর সিলেবাস চেঞ্জও হয় মানে সাবজেক্ট কিন্তু আপ ডাউন হয় গেটে যখন চেঞ্জ হয়ে যায় কিছু প্যাটার্ন যেমন ডেটা সায়েন্সের একটা নতুন গেটে একটা এসেছে তো সেরকম কম্পিউটার সায়েন্সের ডিপার্টমেন্টও ডেটা সায়েন্সের সেই পেপারটাকে কিন্তু বেশি এখন মানে প্রায়োরিটি দেওয়া হচ্ছে তো সেভাবে করা হয় আর টিচার্সরা হেল্পফুল টিচার্সরা হেল্পফুল এরকম এটা একদম ভুল কথা টিচার্সরা যথেষ্ট হেল্পফুল তো সেটা নিয়ে কোনো নো ডাউট কোনো প্রবলেম নেই কোনো ইন্টার্নশিপ যদি কোনো স্টুডেন্ট নিজেরা ইন্টার্নশিপ মানে অ্যাপ্লাই করে জোগাড় করতে পারে কলেজ থেকে এনওসি দিয়ে দেওয়া হয় সঙ্গে সঙ্গে সেটাতে কোনো সমস্যা থাকে না আর আদারওয়াইজ সামার ইন্টার্নশিপ কলেজ থেকে সেরকম প্রোভাইড হয়তো করা হয় না বাট অপরচুনিটি যদি ভ্যাকেন্সি থাকে সেটা কলেজ থেকেই ট্রেনিং প্লেসমেন্ট সেল থেকে প্রোভাইড করে দেওয়া হয় টিপি সেল খুবই অ্যাক্টিভ বলতে গেলে আচ্ছা টিপি সেল খুব অ্যাক্টিভ এটা একটা ভালো টিপি সেল অ্যাক্টিভ আনডাউটেডলি একটা পজিটিভ ব্যাপার কলেজ <laughs> <laughs> তো সেটা শেষ হয় প্রায় অলমোস্ট চারটে সাড়ে চারটে মানে ল্যাব থাকে তো শেষের দিকে ল্যাব থাকে ল্যাবে তিন ঘন্টা সাড়ে তিন ঘন্টা ল্যাব থাকে কারণ ল্যাবের উপর যথেষ্ট জোর দিয়েছে কলেজ তো সাড়ে তিন ঘন্টা ল্যাব মানে একটা হিউজ টাইম বলতে গেলে 
বাট যখন ও লাইক যখন ইয়ার ইনক্রিজ হয় সেকেন্ড ইয়ার থার্ড ইয়ার হয় তখন এই ইলেকট্রিক সাবজেক্ট নিয়ে চলে আসে প্রজেক্ট চলে আসে বেশি তো তখন প্রজেক্টের উপরে বেশি মানে জোর দেওয়া হয় তো প্রজেক্টের সময় তো মানে অতটা টাইম কলেজে তো স্পেন্ড করে না অনেকে বাড়িতে প্রজেক্ট করে অনেকের প্রজেক্ট সফটওয়্যারে থাকে তো তারা বাড়িতেই মোস্টলি প্রজেক্ট তৈরি করে নেয় তো ফোর্থ ইয়ারে গিয়ে সেই টাইমটা একটু কমে আসে বাট ফার্স্ট ইয়ার সেকেন্ড ইয়ারে অলমোস্ট চারটে পর্যন্ত কলেজ পড়তে হতে পারে নটা থেকে যেমনবার ক্ষেত্রে তারপরে থাকবে